நீ எவ்வளவு படிக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அது வரைக்கும் படிக்கலாம் பாட்டி படிப்பு மட்டும் இல்ல கேம்ஸ்லயும் நான் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல சாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நீ எதுக்கு இதை தயங்கி தயங்கி கேக்குற ஒரு பொண்ணோட கல்வி தான் அது இந்த குடும்பத்தோட முன்னேற்றம் சொல்லுவாங்க உன்னோட முன்னேற்றம் உன்னை போல சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கும் உன் படிப்புக்கும் உன் கேம்க்கும் இந்த நிச்சயதார்த்தத்தால எந்த பாதிப்பும் வராது அதுக்கு நான் கேரண்டி அன்பரசி ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாட்டி படிப்புங்கிறது அன்பரசிக்கு எல்லாத்தையும் விட மேல அப்படிப்பட்டவளா படிக்காம ஊர் சுத்திட்டு இருக்க போறா படிப்போட அருமை அது இல்லாம கை நழுவி போகும் போதுதான் தெரியும் நீங்க என்ன சொன்னாலும் இப்ப அவன் மண்டையில எதுவும் ஏறாது அன்பரசி <laughs> ரொம்ப நேரம் கண்முழிச்சு படிக்காம நேரத்தோட தூங்குமா அப்புறம் விஸ்வாவுக்கு இப்படி ஆனதுனால பத்மா எங்க நிச்சயதார்த்தத்தை தள்ளி போட்டுருவாளோன்னு நானும் சந்திராவும் ரொம்ப பயந்துட்டோம் ஆனா நாங்க பயந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல சத்தியமூர்த்தி சாரே போன் பண்ணி குறிச்ச தேதியில நிச்சயதார்த்தத்தை நடத்தலான்னு சொல்லிட்டாரு எதை பத்தியும் யோசிக்காம நீ எக்ஸாம்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிமா நிச்சயதார்த்த வேலை எல்லாத்தையும் நானும் அம்மாவும் பாத்துக்கிறோம் வாங்கம்மா சரி போய் படிமா நினைச்சேன் <laughs> தப்பு பண்ணாலும் அந்த சாமர்த்தியமா யாருக்கும் தெரியாம சரியா பண்ணணும் அந்த கிழவிய பாத்துட்டல போகாம ரிட்டன் வந்திருக்க வேண்டியதானே இல்ல அது கேட்டுச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட குரூப் ஸ்டடி பண்ண போறேன்னு அட்லீஸ்ட் பொய்யாவது சொல்லிருக்கலாம்ல அதை விட்டுட்டு அப்படியே உண்மைய மட்டும் பேசுறவ மாதிரி படத்துக்கு போறேன் நான் சொல்லுவேன் ஆமா எனக்கு மட்டும் அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு நல்லா அட்வைஸ் பண்ணு நீ மட்டும் ஒழுங்கா எதையும் பண்ணிடாத சரியா சரி அந்த அன்பரசிய வீட்டை விட்டு துரத்துறேன்னு சொல்லிட்டே தானே இருக்க இப்ப வரைக்கும் என்ன பண்ணி கிழிச்ச போற போக்க பார்த்தா அவ மேரேஜ் பண்ணி ஹனிமூனுக்கு கிளம்பி போயிடுவான் நான் பைத்தியம் புடிச்சு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போக போறேன் ஏண்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுற ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு வாட்டி நம்ம போட்டோ பிளான் மிஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்குன்னு எல்லா நேரமும் அவளுக்கு சாதகமாவே இருக்கும் இப்ப கூட நீயும் தான் பாம்ப விட்டு அவளை கொல்ல பாத்த என்ன ஆச்சு அவ தப்பிக்கல அதே மாதிரிதான் என்கிட்ட இருந்தும் ரெண்டு வாட்டி எஸ்கேப் ஆயிருக்கா ஓ அப்போ விஸ்வாக்கும் அவளுக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சதும் இதே மாதிரி காரணம் சொல்லிட்டு இருக்க போறல்ல நீ இப்ப நீ இருக்கிற சூழ்நிலையில நான் என்ன சொன்னாலும் உனக்கு நம்பிக்கை வர போறது இல்ல ஆனா நீ நம்பினாலும் நம்பலனாலும் இந்த நிச்சயதார்த்தம் நடக்காது அதையும் மீறி நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் அந்த அன்பரசி உயிரோடவே இருக்க மாட்டா அவளை நானே கொண்டு போட்டுருவேன் பாட்டி திட்டினது கூட கஷ்டமா இல்லமா என் பக்கத்துல கூட நிக்க முடியாத அவ கூட என்னை கம்பேர் பண்ணி பேசுனாங்க பத்தியா 
வழக்கம் போல எதுவும் புது திட்டம் போட்டிருக்கியா என்ன ஆமா ஆனா இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டேன் நேரம் வரும்போது சொல்றேன் தூங்கு போலாம் <laughs> 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 அடிச்சு போலாம் பொருள் <laughs> இன்னும் 
மல்லிகா ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் வருது நான் போய் என் கிளைண்ட் கிட்ட பேசணும் நீங்க லிஸ்ட்ல இருக்கிற மீதி பொருள் எல்லாம் எடுத்துட்டு பில் போட்டு வாங்கிடுங்க என்ன இந்தாங்க மனோகர் ஒரு நிமிஷம் லைன்லயே இருங்க மனோகர் சொல்லுங்க ஆ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடுங்க நான் ஷார்ப்பா வந்துடுறேன் ஆ அந்த கஸ்தூரியையும் அவ பொண்ணையும் பிடிக்காத வரைக்கும் நாம நிச்சயதார்த்தத்தை நிறுத்த முடியாதே நிலைமை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கைய மீறி போயிட்டு இருக்கு விட்டுடாத சிவகாமி இது வாழ்வா சாவா பிரச்சனை இந்த நிச்சயத்தை நிறுத்தலன்னா நீ ஒன்னும் இல்லாதவள் ஆயிடுவ விட்டுடாத ஏமாத்தி <laughs> 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 அப்புறம் இல்ல பத்மா அன்னைக்கு என்னவோ அந்த அன்பரிசிய நான் என் மருமகளா ஏத்துக்கவே மாட்டேன் ஏன் தகுதிக்கு அவெல்லாம் என் மருமகளான்னு அப்படி இப்படின்னு பேசி வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிச்சுட்டு இருந்தீங்க இப்ப என்னடானா நிச்சயதார்த்தத்துக்கு மளிகை சாமான் வாங்குற அளவுக்கு இறங்கி வந்து நிக்கிறீங்க நான் ஒண்ணு இறங்கி வரல சிவகாமி நீங்க சொல்லிதான் நான் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லி கேட்டேன் சந்திரசேகர் சாரும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு நான் சொன்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாரு டெஸ்டும் எடுத்தாரு ரிசல்ட் பாசிட்டிவ்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் இதுக்கு ஒத்துக்கிறது தானே சரியா இருக்கும் அவளுக்கு <laughs> 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 ஏமாத்துறாங்க <laughs> அந்த அன்பரசி ஒரு பிச்சைக்காரி அவளுக்கும் அனன்யாவோட அப்பாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அவரோட பொண்ணுன்னா அது அனன்யா மட்டும்தான் அவளுக்கும் விஸ்வாவுக்கும் தான் கல்யாணம் நடக்கும் நடக்கணும் 
இல்ல பத்மா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அது ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க மனோகர் ஓ அப்படியா சரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடுறேன் சிவகாமி எனக்கு ஆஃபீஸ்ல ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு நான் கிளம்புறேன் நீங்க நான் சொல்றது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கேட்டீங்கன்னா சிவகாமி பிளீஸ் ஸ்டாப் இதுக்கு மேல இந்த விஷயத்தை பத்தி பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் பிளீஸ் வாங்க <laughs> 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 போயிடுறேன் <laughs> 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 நான் ஆட்டோல வீட்டுக்கு போயிடுறேன் மேடம் அதெல்லாம் வேண்டாம் மல்லிகா உங்களுக்கு தேவையில்லாத அழைச்சல் வாங்க நான் ட்ராப்